Empezamos nuestro viaje en el barrio de Intramuros. Antonio y su mujer nos van a guiar por lo que fue la antigua capital española de Filipinas. Muy buenos días, Antonio. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Intramuros. Mi mujer es filipina. Eh, me trajo aquí en el 2000 cuando éramos novios y cuando le pedí la mano. A partir de entonces, cada año veníamos siempre de vacaciones, entonces me cansé de esperar a las vacaciones, dejé todo en Madrid y nos vinimos aquí. ¿Hablas español? Por supuesto que sí, son 30 años. ¿30 en años? Madrid, sí. Esta es la catedral de Manila, Manila ah. Cathedral. Y terremotos, incendios han ido destruyendo catedrales y esta es la quinta que se construye. Durante la época española, esta plaza era el centro de la ciudad. Esta estatua es Carlos IV, el que tenemos aquí. Durante su reinado, esto era Filipinas, pero él nunca llegó a venir aquí. Bajo el reinado de Felipe II fue cuando se vino a Filipinas. Vale. Pues eran Filipinas por Felipe II. Ahí tenemos el parecido del gobernador, que si me seguís un poquitín podéis ver que el cartel sigue hasta hoy en español. Pues de aquí se administraba Filipinas. ¿Cómo nos movemos por aquí, Antonio? Cogemos una cabeza que es lo mejor, porque aquí el tráfico has visto que es un horror. ¿Intramuros qué era? Intramuros era, durante la época española, uh -huh. era Manila. O sea, uh -huh. Los españoles vivían dentro de la zona amurallada y los filipinos solamente se les permitía entrar a Intramuros para trabajar durante el día, pero luego por las noches tenían que ir a su casa a dormir. Y ahora veréis cómo os hacéis una idea de lo que era antiguamente una, una casa española. Van un poco imitando las Antiguos uniformes de los soldados filipinos. Mira qué bonito está esto. Parece un patio castellano antiguo, ¿verdad? ¿Qué sentimiento tienen los filipinos hacia los españoles? Muy bueno, muy positivo. Cualquier filipino que puede te presume muchísimo de tener algo de sangre española. ¿Lo reconoces? Me suena. El escudo de Castilla y León. Aquí era la entrada a Fort Santiago mismo. Y aquí tenían dentro de la fortaleza los españoles acuartelamientos. O sea, todo lo que era los soldados españoles era aquí donde vivían. ¿Y estos pasos, Antonio? Estos son los últimos pasos que dio José Rizal, el héroe nacional filipino. Desde la celda en la que estuvo cautivo hasta que le fusilaron. Escribió dos libros y en los libros denunciaba los abusos de los españoles en Filipinas. Rizal quería la igualdad de derechos de los filipinos con respecto a los españoles. Y luego los españoles se sintieron culpables de fusilarle y el batallón de fusilamiento eran todos filipinos. En la foto de su fusilamiento se ve a los militares españoles vigilando, a los filipinos apuntando con la bayoneta y a los curas detrás vigilando que estuviera muerto y bien muerto. Esto en su día fue la celda en la que estuvo Rizal. Como en los libros que escribió denunciaba los abusos de la iglesia en concreto, con los filipinos, sobre todo con las filipinas, presionó muchísimo la iglesia para que se le juzgara y se le condenara y al final se, se le mató. Aquí tenemos el Pasig River, se usa el río a día de hoy pues como medio de transporte, como puedes ver. ¿Por qué se llama Manila la ciudad? Manila viene de Mai Nila. Mai en tagalo es Ai. Y Nila es una planta que está en el río, esas plantas Nila. Manila profunda, ¿no? Manila auténtica profunda. Esto es Quiapo. Intramuros es la zona en la que los españoles. Aquí envían los filipinos. Mucho comercio, mucha tienda, mucho mercadillo, artesanías, comida, fruta, pescados, de todo. Marisa, mira quién está aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Española también? Española también. ¿De qué parte? Villanueva de la Serena, Badajoz. Me vine aquí por el trabajo de mi marido y hemos tenido... Tenemos un hijo, nacido en Filipinas. Aquí hay que tener un, mil ojos, porque si no te pilla un coche, un triciclo o un caballo, imagínate. Aquí tenemos al lado una caleza, imagínate. ¿Te gusta este ambiente? Sí, sí, para de vez en cuando venir aquí está bien, sí. Cambias un poco de lo que es la zona residencial, es en la que vivimos, que es todo más tranquilo, más civilizado, ¿no? Creo que es bueno conocer todas las caras de un país. No puedes aislarte y vivir en una burbuja todo el día. ¿Le convenciste tú para venir a tu ciudad o no? <risa> Yo más no, le convencí a no, ella. No, no hizo tanta falta. No. Cuando tienes ganas y salud y juventud para hacer estas cosas hay que hacerlas, si no luego ya lo vas dejando, lo vas dejando y nunca haces. Tenemos el Quiapo Church, dentro está el Nazareno Negro y es muy famoso porque hay un día al año que vienen todos los delincuentes y criminales que están en libertad a tocar el Nazareno Negro para pedirle perdón por todos sus delitos. O sea que ese día mejor no venir aquí. Estamos en un puesto donde venden 
artículos para, para el Santo Niño. ¿El Niño Jesús? Sí, sí lo llaman Santo Niño. Le venden ropa para el Santo Niño. ¿Qué dices? Entonces, sí. Le cambia de ropa cambia una de vez ropa. al mes. Sí, eso es muy español. Y mirad, ¿no? mirad. O este. Bueno. Este. Está diciendo que gracias a España eh, son católicos. Es una ofrenda a Jesús, pues según lo que quieras, tienes que quemar la vela de diferente color. Lo que se suele hacer es coger la combinada que mata a estos pájaros de un tiro. Todo el mundo va a misa. ¿Tú eres creyente, Antonio? Sí, soy católico, sí. En este lado, si queréis, vemos una parte triste de las supersticiones. Caballitos de mar secos, rabos de, de rayas. Un crimen ecológico sí, alucinante. Son supersticiones. Ilegal segurísimo. Esto parece una pequeña serpiente. Lo utilizan como medicina. Lo trituran uh -huh. y se lo, se lo beben. Skin allergies. Que la tienen como en conserva y el, el aceite ese que desprende eh, te, lo, te lo echan luego para cualquier tipo de alergia de la piel. Conducir aquí es una auténtica locura, como has podido ver. O sea, no hay reglas, no hay nada. Esta gente no es que conduzca mal, es que no saben conducir porque no hay autoescuelas. Aquí pasa tráfico, pagan las tasas y te dan el carné. Veo que no se te olvida la tierra, ¿no? No, bueno, esto es de la Virgen del Pilar. Un homenaje a mi madre que se llama Pilar. ¿A dónde nos habéis traído, Antonio? Al Dampa. Es el mercado de pescados y mariscos frescos. Hay muchos restaurantes que te cocinan lo que tú eliges. Son mis amigos Mike Ajá. y Bim. Bim, ¿cómo estás? Mike Zulueta. Vasco. <risa> Ancestors. Sí. sí, mucha cara de vasco no tiene. Chinese vasco. Vamos a elegir aquí las gambas. 450. 450. Un kilo vale 400 pesos, que es poquito más de 6 euros. Imagínate qué precio. Un kilo. Ostras, tienen muy buena pinta. Uh, one kilo. One kilo, 70 pesos. Un euro el kilo. Pero aquí, ¿cuál es el idioma oficial? El tagalo. La mayoría de la gente habla el inglés también. Español ya se habla poco. Ya se ha aquí, perdido, ¿no? se ha perdido. Sobre todo la gente más mayor que todavía se acuerda, hay 3.500 palabras en tagalo que son en españolas. Por ¿Sí? ejemplo, bueno, no sé, zapato, mesa, silla, tenedor, cuchillo, cuchara. <risa> Todo lo que trajeron los españoles. Esto en el fondo es un mero, pero se llama aquí en Filipinas la pulapu, que es el nombre del nativo filipino que mató a Magallanes. Mira, aquí tienen lo que llaman mantis shrimp, que es la gamba mantis. Pero mira qué tamaño tienen, todo lleno de carne, eso está buenísimo. Muy bueno. bueno. <risa> Speak español. <risa> ahora ya hemos acabado de comprar, ahora vamos al restaurante que hemos elegido. Esto es lo que faltaba, las patas de cangrejo. Aquí tenemos ya el sashimi, las gambas que han traído. La sopa de pescado... ¿Volverías a España a vivir? Pues mira, de momento la verdad que no tengo ninguna intención. Familia, amigos, tranquilos, estamos todos muy bien. Venid pronto a vernos. Gracias. A adiós. Adiós, adiós. Adiós, chicos. A poneros las botas. Gracias. Dejamos Manila y volamos hasta la isla de Negros. En su capital, Bacolot, nos espera Ana. De padre catalán y madre filipina, Ana es uno de los muchos ejemplos que hay de mestizos en este país. Hola Ana, ¿qué bueno, tal? Bueno, bienvenido. Ana, ¿tú eres española, filipina, de dónde? Las dos cosas. <risa> filipina, porque vivo aquí, y claro, España, española, porque he vivido muchos años, 20 años en, en Barcelona. Uh -huh. Pero es lo que aquí llaman mestiza, ¿no? Sí, sí. ¡Qué sí. bonita casa, Ana! Gracias. Aquí hemos tenido muchas fiestas, <risa> muchos bailes. Aquí la vida, casi todo es aquí en la terraza. Y aquí pues tenemos otra parte de la sala, el piano, con todas las fotos. Y aquí tenéis a papá y a mamá, cuando se casaron en Barcelona. ¿Y tu madre, que era filipina, cómo es que fue para España? Sí, por, porque su padre era catalán. ¿Tu padre de dónde era? Eh, de Barcelona mismo, Balfils Gorina. Y después ya se vinieron de vacaciones a Filipinas y, bueno, papá le gustó mucho. Como él dice, encontró el paraíso aquí en Filipinas. Yo considero que tengo mucha suerte de venir de los dos mundos. Bueno, ahora os voy a llevar a la hacienda para ver el campo de, de azúcar, para ver cómo cortan. Todo lo que hay en esta isla es caña de azúcar. El cultivo del azúcar es muy importante para Filipinas. El 90% de la isla es azúcar. Y aquí vais a ver lo que está recién cortado. Vinieron muchos españoles aquí sí, a Filipinas. muchos españoles, porque había mucho, mucha posibilidad de cultivar la tierra aquí. ¿Muchos vascos? Eh, sí, muchísimos. Los vidaurrázagas, los guruchares, 
Lusuriaga y hay alguno más que me olvido. Esta industria da trabajo a casi 5 millones de filipinos. Son gente que han crecido con nosotros. Y ahora, como ves, están cortando. Es un poco peligroso porque, claro, siempre hay ratas y sobre todo serpientes. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué cobra una persona que trabaje recogiendo azúcar? Unos 6 mil pesos, 7 mil pesos al mes, que son unos 100 euros. Les damos casa, sacos de arroz, escuela para los niños, medicina. Papá siempre lo decía, yo no tengo cuatro hijos, yo tengo ciento y pico de hijos. Ay, 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 esto de verdad me hace sentir tan cerca de España, esto es divino. Ay, 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 mi amor. ¿Dónde nos has traído? A la casa de los niños. Ay, Hi guys, el hilo me lo ¿Cómo te reciben? ¿no? Siempre aquí. Hi guys. Tenemos a 31 niños, muchos abandonados, muchos nunca han tenido una casa. Les hemos rescatado y ahora viven aquí con nosotros y les mandamos al colegio. Este es el padre, Phil Seckler. This is Cecilia, la madre que cuida de ellos. Tenemos aquí la casa, que es una casa bastante antigua. Les enseñamos un poco de todo, ¿no? Porque la mayoría de estos niños nunca han ido al colegio, nunca han aprendido nada, simplemente a mendigar en la calle, ¿no? Y ese es Kevin. Kevin. Mírale, feliz. Le encontraron en, en la basura, de bebé en una basura. Una de las niñas aquí, pues, fue bofeteada y violada por su padre, que ahora tiene, cada día sufre ataques epilépticos. A veces cuando rescatamos a estos niños, eh, cuando les ves por primera vez, es como si no tuvieran el alma, porque hay familias que tienen 10, 14, 18, 19 niños. Venden a los niños como prostitutos. Niños de, de 3, 4 años. Filipinas es número 2 o número 3 en el mundo en tráfico de menores también. Es duro para ti venir aquí. Mucho. Llevo que casi cuatro años haciendo esto y aún lloro. Considero que no es justo que ningún niño, ningún niño o niña tenga que sufrir esto, ¿verdad? Vamos a entrar en el mall, es un mall muy conocido aquí en la isla. Ahora es eh, lo que llaman la fiesta de máscara. Para Bacolor es un momento muy importante. Le están disfrazando y aquí, pues bueno, con todos productos hechos por ellos. ¿no? La ciudad de Bacolor consiste en muchas aldeas. Entonces es una, comp una competición entre uno y el otro. Está hecho del de clip del pelo. Ah, sí. Todo, todo. Tardan dos semanas en hacerlo. ¿Y la temática la elige cada uno? ¿Cómo sí, va? cada uno y cambia cada año. Hay un diseñador que crea para toda esa aldea. Ahora estamos viendo el desfile. Se llama el Electric Mascara, el de esta noche. ¿Cómo surgió este festival, Ana? Bueno, esto empezó en los, en los años 80, debido a la caída, a la crisis de la industria azucarera. La ciudad pensó que tenían que empezar algo para animar a la gente. La máscara es para cubrir um, el dolor, el sufrimiento. Todas las máscaras tienen que ser con la cara sonriente. Viene gente de todo el mundo para verlo, ya lo veis. Y también, como decía, es un poco la, la unificación del, del rico y el pobre. Aquí ahora todos somos iguales. Cantar y bailar es la vida del filipino. Esto es fantástico, mira. Qué caras, qué bonitas caras. Ha sido un placer, Carlos. 
ser más color contigo. Pues cuéntaselo a todos los de España. Gracias. Bye bye.